բարավ բոլորին, նախոր դասի ժամանակ մենք սովորեցինք ստեղծել HTML կարուցվածք, ինչպես նաև HTML վայլ, սովորեցինք HTML-ի վերնագրերը, սովորեցինք տեկստերի այն թեգերը, որոնց մեջ որ տեկստեր են գրվում, իհարկե միայն այս երեկ թեգը չեն, որոնց մեջ տեկստ են գրում, ընթացքում մենք էլի թեգեր հետ կծանոթանանք, սովորեցինք բլոկ և ինլայն տիպի թեգերի տարբերությունը, բլոկ ին� Դե ինչ, եթե նախոր դասը չեք դիտել, ապա ամպեման դիտեք, որպեսի հասկանակ այս դասի ինտասկում ես ինչ ամխոսում, չենք մորոնում բաղաժանորդը գրվել ալիքին և սեղմել լայք այս վիդյոին, հարցերի դեպքում մեր լեսըն երկու է շտեմելը, ոնց բացել էին ախոր դասի ժվամանակ, և մեր լեսըն երկուսը արդեն կծենք նատպատ պլուս պլուսի մեջ, մեր լեսըն մեկից վերցնենք մեր էշտեմելի կարուցվածքը, որ նորեց այդ կանա ձարքով չգրենք, այստեղ մակրենք այն ամեն ինչ, որ մեզ բնականաբար պետ չի գալու այս տասի ինտասկում, այսքն ամեն ինչ պետք մակրենք և բացենք սաբրա ուզարի մեջ, տեսնում ենք, որ այստեղ գրված է լեսն ուան, այսքն նախոր տասի թայտելն է կարջասեմ, եթե ինչ-որ կայք եք մտնում, բնականաբար այդ կայքում կա մենյու, իսկ մենյուն սարկում են լինքերով, որ կլիկանեք ինչ-որ էրից էչ տեղափոխի և այլ են և այլ են կամ, որինդակ որ ինչ-որ կայք եք մտնում, գրվա� կողքից ուրիշ վիդյոները յութուպը ձեզ խողորդ տալիս, դու կլիկ եք անում այդ վիդյոներից մեկնում եք իվրա, դա էլ է լինքով լինում, այսքան ետ ամայնչը լինքով են սարկում, միարկ է ոչ միայն լինքով, էլ ինդեղ բաներ Եկոր թեման մենք այսօր խոսելու ենք ծուցակների մասին, որոնք են ծուցակները, նկատացքնեք, որ մեկ ինչ-որ կայք, կայքում որինակ ինչ-որ ծուցակը գրված բաներ կան, որինակ ինչ-որ ենթա վերնագիրա գնում, կան վերնագիրա գնում, Եթե դուք մտնում եք ինչ-որ կայքում գրանցվում եք, նում ունդեղ անունածգան բան գրում եք, դրայնց բացի նաև ընտրում եք ձեր ծանձյանոր, ամիս, տարի, կաղակ և այլն, այդ ամեն ինչը սելեկտ թեգի միջոցով է արվու սարկել, այսքեն աբացում ենք և այստեղ պակում ենք, ինչպես հասկացակ, լինքերը պատկանում են զույք թեգերին, իրենց դասին են պատկանում, հիմա այստեղ եկեք պարզապես գրեմ գուգել, սեիվ անեմ մեր նոտպատ պլուս պլուս է, Եվ պարզապես ռեվրաշան ենք այս այջը, տեստում ենք, որ այստեղ հայտնվեց գուգլ, բայց ինքը լինք չի։ Եթե մենք կլիք ենք անում գուգլի վրա, տեստում ենք, որ մենք ոչ մի տեղ չենք գնում, ինչի չենք գնում, որտեղ մետան դա թեգներ, իսկ չարսետ է ատրիբութը, որին մենք տվել էինք արժեք հավասարը և այս երկու գծիքների մեջ գրել էինք իր արժեքը։ Նույնը ունի ատեգը, ինչպես նախոր դասի ժամանակ է ինշել, այս դասի ժամանակ նույնպես կի իշացնեմ, գոյություն ունի երկու տեսակի ատրիբութներ, առաջին տեսակը դա գլոբալ ատրիբութներն են, որոնք են դրանք, որոնք որ բոլոր թեգերի վրա անցնում թե ենչ, եկեք հիմա հասկանանք ոնց կարող ենք այնպես անել, որ կլիկ անենք մեր էջից, գնանք Google, արզապես գնանք Google դեր, այստեղ գրում ենք HREF, ինչը HREF-ը դա այն ատրիբութն է, որի միջոցով մենք կարող ենք ծույց տալ 
նմանատիպ բան։ Ինչպես ենք անում այնպես, որ մենք գնանք Google։ Եթե ես մայստեղ գրեմ պարզապես 3wgetgoogle.com, save անեմ, այստեղ refresh անեմ, անտեստվենք, որ այստեղ իրավրա պահելուց ինքը դառնում է կուրսորը pointer, pointer-ը դա հենց այս մատով կուրսորն է։ Եթե կլիկ անենք, ինքը կտա, որ սխալ է, ինչ է սխալ, ինքը փորձում է մեր desktop-ում գտնվող HTML folder-ի մեջ գտնել www.getgoogle.com file-ը կամ կայքը, որը մենք չունենք, ոնց հասկանում ենք, սա ինչից է գալիս, որ մենք պետք է այստեղ պարզապես նշենք նաև նրա HTTPS-ը, այսպես այստեղ գրենք և սեյվ անենք, թարմասնենք, սեղմենք, մենք կգնենք Google, ոնց տեստումենք մենք մեր կայքից, հա, մեր լեսեն երկուսից գնացինք Google։ Ինչու դա այդպես եղավ, կանի որ գողությունի երկու տեսակի լինքեր, առաջին տեսակի լինքերը դրանք հենց լոկալ լինքերն get html և այստեղ պարզապես սաբերենք, սա անդանուր կոպի անենք և դնենք այստեղ, այստեղ սրանք ջնջենք և պարզապես հաշմեքի մեջ գրենք պարզապես այս տիպի ինչ որ մա, որ մենք հասկանենք, որ մենք գտում ենք որինակի հեջում, շատ լավ, պահպանենք, սա նույնպաս պահպանենք և գնանք բրավուզար, ռեվրեշանենք մեր կայքը, որինակ get html, շատ լավ, իմ այդ է մենք մեր բրավուզարը ռեվրեշանենք, սեղմենք որինակ, գրվի դուք գտնվում եք որինակի էջում, տեսում ենք այստեղ պոխվեց որինակ get html, այստեղ մեր մոտ lesson 2 html է, ուշադվություն դարձրեք, իսկ կլիկից հետո մենք գնում ենք որինակ get html, հիմա ոնց անենք, որ մենք որինակ get html ից հետ գնանք մեր լեսն երկուսի էջը, շատ հեշտ նույն ձայով պարձապես սարկում ենք A, երկե փոքրը տարով, գրում ենք Edge Ref, որը ինչում ենք այն ադրիբութն է, որի միջոցով մենք ճանապարենք ծույս տալիս կլիքին, ավելի կոնգրետ կլիքին ճանապարենք ծտելև, գրում ենք պարզապես Lesson 2 Get HTML, շատ լապ, իմ այդ եմ ենք սա Սեղմենք նորմալ չի, դա ասեմ ավել դա շոտ աննորմալ է, դրամար եթե դուք այստեղ ինչ-որ լինք եք տալու, որինակ եթե սա հայրապեցեն ստայլին է, այստեղ գրում ենք պարզապես, հայրապեցեն ստայլ, սայվ են կանում է վերջ, այսկեն այստեղ անունում Edge, հարմեցնենք, տեսնենք, որ մենք գտվում ենք որինակի Edge-ում, դեպի տուն, այստեղ մեր տուն է, թե ենչ, իմա եկեք սովորենք ոնց անենք այնպես, որ մենք կլիկ անենք որինակի Edge, ոչ թե մեզ տեղափոխի որինակի Edge, այլ մենք � գիտաս ինչ կա ընկերջան որինակ դու ունենց առա, որ իմ կայքում կլիկանելու ժամանակ մնան իմ կայքում, բայց գնան նաև այդ խանութը, ինչի, որով այդավ այստեղ նաև այդ խանութի էջն է բացմնում, այդավաբար ավել թրավիկահապահովում, � Հարջետ, տալիս ենք նան արջեք, պացում ենք մեր երկու գծիքները, այսք են այստեղ չորս գծիք պետք է լինի, երկու ատ երկու գծիք, և մեջը գրում ենք պարզապես տակի գծիք, և գրում ենք բլանք, ինչ է բլանքը, նշնակմ է, որ բացվի 
Եթե այս մասը սեյվան եմ եւ թարմաստան բրաուզերը, սեղմ եմ օրինակ էջի վրա, կտեսնենք, որ մենք մնացենք լեսեն 2-ում եւ բայց տեղափոխվեցինք օրինակ էջ։ Հիմա փորձենք նորից, այստեղ պարզապես գրենք, որպեսի վերևի գրվածն է տարբերվի, այստեղ ռեֆրեշ անենք եւ տանք օրինակ էջ։ Ահա, տեսնում ենք, որ մենք գտնվում ենք հայկապային օրինակ փեջում, օրինակ HTML-ում, բայց մենք գտնվում ենք նաեւ մեր կայքում։ Ինչպես ասկացակ, այս ամենի համար պատասխանատու է հենց target attribute-ը իր արժեքով տակի գծիկ եւ blank։ Այստեղ չպետք է լինի բացատ, պետք է լինի ամպայման տակի գծիկը, պետք է կպցրած իրար գրված լինի blank։ Թե ինչ, սա լինքերի մասով, իհարկե կան այլ attribute-ները, որոնք մենք ընթացքում ենք անցնելու, բայց ներկապային լինքերի մասով դեռ այսքան այսքան մենք հիմա ունենք ներկապային լինք, որը մենք սարքեցինք, մեր էջից գնում ենք ուրիշ էջ։ Թե ինչ, արդեն անցնենք ցուցակներին։ Ցուցակները լինում են 3 տեսակի, բայց մենք այսօր կանցնենք 2-ը, այն 2-ը, որոնք որ շատ հաճախ եք դուք օգտագործելու, իսկ 3-րդը եթե դես պետք լինի, բնականաբար կարող է գտնել Google-ի միջոցով։ Թե ինչ, առաջին ցուցակը, որ մենք ստեղծում ենք, դա UL tag-ն է, ինքը իրենց հապավում է ներկայացնում, այսինքն առանց համարակալման ցուցակ Հիմա մենք կհամոզվենք դառնում բազապես այստեղ գրվում է գրում ենք ul image li linda hence list-ն է եկեք գրենք բազապես օրինակ այստեղ եկեք բացենք p tag p linda մեր պարագրաֆ թեգներ հետո չեք մոռացել եւ այստեղ գրում ենք օրինակ դառը քաղցր սարը օրինակ espresso եւ եթե մենք հիմա սա save անենք եւ թարմացնենք մեր edge-ը կտեսնենք որ այստեղ մենք ունենք p սա մեր p-ն է սուրճի տեսակները եւ ունենք unordered list Այսքան չհամարակալված լիստ, որը դիֆոլտ ունի այսպիսի կետիկներ, իհարկե մենք այս կետիկները կարող ենք CSV-ով հանել, կարող ենք փոփոխել, կարող ենք գույներ տալ, կարող ենք այստեղ կետիկների տեղը A, B, G, D, E ը գրել, կարող ենք գրել օրինակ A, B, C, D, E, F, G, E, Y ալան, կարող ենք թվեր գրել, կարող ենք հռոմեական թվեր գրել, այսինքն ինչ ուզենք կարող ենք գրել, սա առաջին ցուցակն է, այստեղ պարզապես եկեք գրեմ unordered list, հիմա արդեն ասնում ենք ordered list-ը, որը արդեն իսկ համարակալված է։ Հետևաբար Եթե մենք անցնենք ordered list, ինչ թվում դուք արդեն ես կրահում եք թե այս թեգի ամենը ոնց պետք է լինի։ Բնականաբար այստեղ փոխում ենք մի բան u տարը, փոխարինում ենք o տարով։ Save ենք անում եւ նայում ենք։ Տեսնում ենք այստեղ սուրճի տեսակներ 1 դարը, 2 քաղցր, 3 սարը, 4 էսպրեսո։ Պետք է հիշեք, որտեղ սենք շատ հաճախ են պետք գալիս կայքեր հավաքելու ընթացքում։ Linda list-ն է, իսկ OL է ordered list, իսկ UL է unordered list։ Թե ինչ, արդեն ասնենք select tag-ին, որովհետև ասկանանք select-ը ոնց է աշխատում։ Select image բարձապես գրում ենք option, option-ը փակում ենք, եկեք ամիսների վրա բարձապես աշխատենք, որովհետև կարճ լինի։ Գրենք ընտրեք ամիսը, գրենք այստեղ օրինակ ունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ։ Եվ դեկտեմբեր։ Տեսնում ենք մենք ունենք մեր տարվա 12 ամիսներ։ Թե ինչ, պահպանենք այս ֆայլը եւ բրաուզերը ռիֆրեշ անենք, տեսնում ենք ընտրեք ամիսը, սա մեր վերևի p tag-ն է այստեղ։ Եվ այստեղ սենց բան կա, որով մենք կարող ենք ընտրել օրինակ օգոստոս, մարտ եւ այլն, բնականաբար այստեղ կարող ենք գրել օրեր, ձեր ծանջան օրը գրեք, տարին, բայց եկեք այս ամիսները գրենք, կարևոր է որ միտքը հասկանանք։ Օպշնում նաեւ գոյություն ունի opt group, opt group-ը նույնպես սարկում է սենց իր մեջ լիստեր, որ գտնվում են իր ենթավերնագրի տակ։ Օրինակ հիմա եկեք սարքենք տարվա 4 եղանակների opt group, այստեղ բարձապես գրում ենք։ Իրեն տալիս ենք label attribute-ը label-ը դա հենց այն ատրիբուտն է, որի շնորհիվ իր մեջ իր անունն է երևում այս select image, կարնան ամիսները։ Եվ վերցնենք մարտ, ապրիլ, մայիս, ամռան ամիսները։ Եվ վերցնում ենք հունիս, հուլիս, օգոստոս։ Վերցնում ենք աշնան ամիսները։ Եվ վերցնում ենք սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոեմբեր։ Եվ իհարկե ստեղծում ենք ձմռան ամիսները։ Եվ իհարկե վերցնում ենք հունվար, փետրվար եւ դեկտեմբերը։ Իհարկե այստեղ հերթականությունը խախտվում է, բայց դե ինչ անենք հիմա այդ ասենց դա ասավորվել բնություն է։ Շատ լավ հիմա սա սեվ ենք անում եւ այստեղ թարմացնում ենք։ Տեսնում ենք որ կա գարնան ամիսներ, մենք չենք կարող ընտրել գարնան ամիսները, բայց կարող ենք ընտրել մարտ, ապրիլ, մայիս, ամառան ամիսներ, հունիս, հուլիս, օգոստոս, աշնան ամիսները սեպտեմբեր, օկտոբեր, նոեմբեր եւ ձմռան ամիսներ հունվար, փետրվար, դեկտեմբեր։ Մի քիչ տարանական է ճում, բայց այո հունվար, փետրվար, դեկտեմբեր։ Ինչ է opt group-ը? Ոնց տեսնում ենք opt group-ը մի քիչ ավելի bold տեքստով այստեղ հայտնվել, եւ մենք չենք կարող նրան ընտրել։ Ինքը չի ինտերվում, ինքը պարզապես գրուպերով կա յանում իր մեջի ցուցակ։ Այստեղ ինչու է ինքը default մարտ է ընտրել, քանի որ մարտը առաջինն է, բայց մենք կարանք նայնցանենք, որ ինքը օրինակ 
ընտրի մեր ուզածը այստեղ պարզապես գրում ենք selected եւ վերջում մենք այդ մենք refresh անենք տեսնենք ունենք դեկտեմբերին է հանդրում ինչի որտեղ մենք default արդեն ընտրել ենք մենք browserին տալիս ենք հրաման որ browser ջան դու հենց կայքը բացի դու ընտրի դեկտեմբերը բայց user-ը բնականաբար կարող է փոխել օրենք դնի օգոստոս դա ոչ ինչի խանգարում բայց երբ որ refresh անենք էլի բերելու է դեկտեմբերը option-ները ունեն նաև attribute որը պարտադիր է որ backend developer-ը այդ attribute-ներով կարող է աշխատել եւ որն է այդ attribute-ը դա value attribute-ն է ինքը գրվում է պարզապես value հավասար է եւ այստեղ կարող են գրել օրինակ make կարող են գրել օրինակ mart կարող են անգլերեն գրել օրինակ այսպես այսպես ինչ ուզենք կարող են գրել բայց բնական է բարելի լոգիկային մոտիկ եւ այստեղ տալիս ենք վերջին մեր ամսվա value-ն հավասար է այստեղ գրում ենք December եւ վերջ հիմա սա ինչ է մեզ տալու եթե մենք հիմա refresh անենք բնական նմբար մեզ ոչ ինչ ինքը չի տալու սա գրվում է հենց հատուկ backend ծրագրավորողների համար բայց իհարկե մենք 10-ի ընթացքում երբ որ կսով որենք արդեն ֆորմաներ ստեղծել գրանցման ֆորմա կամ օրինակ ուրիշ ֆորմա մենք այդ 10-ի ընթացքում կհասկանանք օրինակ ինչ ենք մենք value-ներ տալիս ի դեպ մենք կարող ենք այստեղ նաև տալ attribute որտեղից է ինքը սկսվում գրում ենք պարզապես start Եվ տալիս ենք օրինակ դու սկսիր 6-ից։ Եվ մենք տեսնենք 6 7 8 5-ն է։ Ասա կարող ենք նաև գրել նոք սկսիր 0-ից, ինքը 0-ից կսկսվի։ Կարող ենք գրել մինուսային թիվ նույնպես մինուս 6-ից սկսվի ինքը եւ ինքը մինուս 6-ից կսկսվի, մինուս 6 մինուս 5 մինուս 4 մինուս 3 բնական անբաշ ինքը մինուսային արժեքով կաշխատի, բայց ես եկեք գրանք այս տեղ օրինակ 5 եւ ինքը 5-ից հաշվի 5 6 7 8։ Թե ինչ այս դասի համար այսքանը, մենք սովորեցինք լինքերը սովորեցինք ցուցակների երկու տեսակները unordered list եւ ordered list սովորեցինք start attribute-ը սովորեցինք այստեղ edge ref attribute-ը target blank attribute-ը սովորեցինք select tag-ը իր opt group եւ option tag-երով սովորեցինք value-ն որը դեռ ներկապային դուք չգիտեք ինչ է բայց հետագայում բնականաբար կիմանակ մի 2 3 դաս հետո սովորեցինք label-ը opt group-ի որ label-ը դա opt group-ի անունն է որը երևում է select tag-ի մեջ որը մենք չենք կարող ոչ մի ձև ընտրել դա անհնար է ընտրել իրեն եւ սովորեցինք ընդհանուր առմամբ ստեղծել այսպիսի select որը մարդիկ կարող են օգտագործել ընտրելով ինչ որ մի բան ինչ որ իրենց հարմարը թե ինչ այսպիսով այսքանը եթե դասը ձեզ դուր եկավ բարձապես ծեղ մենք like կիսվեք ձեր ընկերների հետ դասերը լինել են շառունակական ինչպես եւ խոստացել էի ձեր ակտիվությունից է կախված դասերի արագությունը առաջին դասը հավաքեց 1000 դիտում եւ 100 լայք եւ ես հիմա ներկապային նկարում եմ այս վիդեոն ճանք մորանում բաժանորդագրվել հարցերի դեպքում ճանք մորանում գրել այս դասի մեկնաբանությունների դաշտում ես բոլորիդ հարցերին ամբեմանք պատասխանեմ թե ինչ շնորհակալություն դիտման համար մի շնորհ հանդիպում հաջողություն